Transportation problem the North West Corner method which under initial feasible solution का आनंदा द अन्नला method least cost method the LC method of the initial feasible solution LCM in this method allocation are made in the cells with the smallest unit cost in the first then another cells namaku available aayittulla matrix il ettavum cheriya unit cost ulla cell il aadyam allocation kodukkunnadana least cost method nu parayanadu nammal kaiyna method prakaram adhaayathu north west corner method prakaram aadyam nammal select cheyirna cell nu parayanadu north west corner il ulla adhaayathu nammal Left hand side lella, tum, top lella, cell and selected another. Shadana Pagaram, least cost method a tun cherry cost garnicuna cell edano, a cell and am selected here. Okay, Pomakaram, uh, matrix in Agatha, reward cell and down, other than the right corner means right upper corner, square nagatha and then down, other than the name, costal garnished and down. Pa cost. Tune Cherudaganikun the cell edano, a cellilana allocation in the another LCM method pragaram, Namala allocated chain. Okay. In case of tie among cost, select the cell where allocation of more number of units can be made or select arbitrarily. Other cost equal Iran and Nangala, one the cost. One is one is the 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 other la, matter method no or another arbitrarily. Am I studying and search in the Yamaka choose a question agatha? A two inchery sanga on the jerry, a two inchery cost on the jerry. You only render stalling Clear. Chelapo, uh, moon on the Nagarida. Anganel situation, Chelapamala, rule apply the Tilia and the Nangil, Amalan the end of the Jamala, Kitia solution, Kitia allocation on the modifici and the item, Richard Loop, where I can the item. Next step, Lada the Amala, Optimano in the Noka, the Samyat and the Yaman Amakaman Slav. Clear, Ada solution kittum, basic solution and Nakutum, Pakshail and the Nam, Chelapo. Optimum Avula, Yaman Chardaitun, change Chi and the right to Vir. Pashe, Amakan the Yamakistal, select Chiamangan, Chidal, Makansar Kutumanana, Parayanada. Okay, the next one is also known as Matrix Minima Method or Lowest Cost Entry Method. In the period, it is a repetar under the lowest. Cost method, lowest cost entry method. So, the least cost method is the least cost entry method. Then, matrix minima method. This is the pair. Okay. Then, the pair. 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 Then, Select the cell with the lowest transportation cost among all the rows or columns. Of the transportation table. Transportation table Nagata a tun cherry unit to cost to Kanikuna transportation cell select ya in the Ladana Adite step by to another. Then if there are more than two same cost, we can select the cell for allocation arbitrarily among lowest cost cells. Adla on the Ladigam cost 
ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ മതി ടോട്ടൽ അലോക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സോറി സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടോട്ടൽ അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ റോ ടോട്ടലും ഉണ്ടാവും കോളം ടോട്ടലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ റോ ടോട്ടൽ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ ഏതിലാണോ റോ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് മീൻസ് റോ ടോട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതും ഈക്വൽ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോളം ടോട്ടലും കൂടി നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അതല്ല അതൊന്നും നോക്കാതെ ഈക്വല് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അസൈൻ മാക്സിമം യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി ലോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ദെൻ വി ക്യാൻ എക്സോസ്റ്റ് ഏതർ എ റോ ടോട്ടൽ ഓർ കോളം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ അങ്ങനെ സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റോ ടോട്ടലും കോളം ടോട്ടലും നോക്കുക അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതിനെ ആ സെല്ലിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ആ സംഖ്യ റോ ടോട്ടലിൽ നിന്നും കോളം ടോട്ടലിൽ നിന്നും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സീറോ ആയിട്ട് വരും സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു എൻ്റെയർ റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയർ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടിക്കളയുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക ദെൻ ആ മെട്രിക്സ് തീരുന്നത് വരെ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ടാബിളിനകത്തുള്ള അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നിലധികമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം എങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് റോ ടോട്ടലും കോളം ടോട്ടലും പരിഗണിക്കാം ഏതാണോ ചെറുത് വരുന്നത് അതിനെ ആ സെല്ലിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സംഖ്യ രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ ആയത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെയർ ടോട്ട കോളം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയർ റോ ഏതാണോ അത് വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക അതിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റോ ടോട്ടലും കോളം ടോട്ടലും പരിഗണിക്കുക ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അത് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് രണ്ട് സംഖ്യയിൽ നിന്നും അത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ സീറോ വന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോളം വെട്ടിക്കളയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് തീരുവോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം from the following particulars obtain the initial basic feasible solution of a transportation problem by matrix minima method matrix minima method upayogichukonde thaye koduthirikkuna matrix ne solve cheyananu paranjittullathu naal kolum moonu row aanu matrix ne ullathu so nammal problem cheyina reethiyil matrix ne maatti varukkana nammal kaiyana divasam paranjittundayirunnu ടോട്ടലുകൾ മെട്രിക്സിന് പുറത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റുകൾ മെട്രിക്സിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും റൈറ്റ് കോർണറിൽ റൈറ്റ് അപ്പർ കോർണറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു സ്ക്വയറിനകത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നോക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് അല്ലേ സീറോ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ സീറോ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒ ടു ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ഒ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒ ടുവിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് കോളം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡി ഫോർ ആണ് അതുള്ളത് ആ സില്ല ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒ ത്രീ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ത്രീയുടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നതും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒ ടു ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൽ നോക്കാം കോളൻ റോട്ടിലുള്ളത് സിക്സ് ആണ് റോട്ടോട്ടിലുള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറുത് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൻ ആ സിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ടോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ കോളൻ റോട്ട് റോട്ടോട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാണുള്ളത് അതിൽ നിന്നും സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും കോളൻ റോട്ടിലുള്ളത് സിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സീറോ എന്നും കിട്ടും സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെയർ കോളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റോ എന്താണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും വിട്ട ഓക്കെ അപ്പം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കിട്ടുക കോളമായാലും റോ ആയാലും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ റോ എൻ്റെ കോളം എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിയിക്ക് വെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വെട്ടി കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റയർലി എന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അടുത്തത് അല്ലേ ഒരു സീറോ ആണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് സീറോ തന്നെയാണ് സോ അത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കോളൻ റോട്ടിൽ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റോ ടോട്ടിൽ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ എന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ആണല്ലോ സോ ആ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ടെന്നിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീറോ വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എൻ്റെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ അടുത്ത ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നോക്കാം അടുത്ത ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാണ് സംഖ്യ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് അത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ആർബിറ്ററിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെ റോ ടോട്ടലും കോളൺ ടോട്ടലും നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒ ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് കാരണം ആ സെല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർബിറ്ററിൽ ചൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒ ത്രീ ഡി ത്രീ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോളൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് റോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ ആ സിക്സ് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റിൽ നിന്നും സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടും സിക്സിൽ നിന്നും സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ ആയത് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ആ ഒരു റോയുടെ രണ്ട് എൻഡിലുമുള്ള സെല്ലുകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നീട്ടി വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇനി അവിടെ മാത്രം വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് അടുത്ത ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് എന്നുണ്ട് രണ്ട് ടു അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണ് കോളൺ ടോട്ടലും സിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ മറ്റത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആകെ വരുന്ന എന്തേ
ക്ലിയർ അപ്പോൾ ടു രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഈ ക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിക് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്നും നാലും ആണ് അതായത് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തല്ല കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് അല്ല അതായത് ഡീജനറസി ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീജനറസി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്നൊന്നും ഇവിടെ പറയണില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഡീജനറസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഡീജനറലൈസിലേക്ക് പോകാം കാരണം ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീജനറസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായി എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീജനറസി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു തിയറി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറയാം ജസ്റ്റ് എന്തല്ല അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ദെൻ നമുക്ക് അഞ്ച് അലോക്കേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടൽ കാണുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ലിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് എൽ സി എം മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് ഏതാണോ ആ സെല്ലിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒപ്റ്റീൻ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച മെത്തേഡാണ് ദെൻ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ മാറ്റം അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഏത് മെത്തേഡാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ക്ലിയർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കാണണം എന്നൊന്നും പറയൂല ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ വി എ എം പ്രകാരം ഇനീഷ്യൽ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്റ്റിമം കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോലി സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ വി എ എം മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ മെത്തേഡും ഞമ്മക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് കോസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള സെല്ലായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള സെല്ല് ഏതാണോ അതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്